वेलकाम फ्रेंड्स वेलकाम टू नलेज हाउस आज के थी हिस्ट्री विभिन्न चैप्टर वाइज आलोचना करते चले तो तुम्हारा जा स्टाडी पॉइंट अफ भिव्यू थे हिस्ट्री के तीन भागे भाग कर पढ़े थी एक हे एनशियंट एक मेडिव एक मडार्न तो एनशियंट पार्टा थे पढ़ा स्टार्ट करब एनशियंटर फार्स्ट जो चैप्टार आज के पढ़ब से इंदास व्यलि सीविलइेशन देखो छविटी जो देखते पो तुम्हारा स्पष्ट भाव एक देख चेषा करो इंदास व्यलि सीविलइेशन बेपार्ट बेपारे इंडियार जो नर्थ व्स्ट जो पार्ट आज है मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान कि इंडियार जो नर्थ व्स्ट पार्ट से ही जैसे को एक सीविलइेशन गढ़े उठे चलो आज के अनेक बचर आगे टाइम पिरियड मोटामोटी धरा है जो दूहजार पाँच बीस सतरशो पंचाश बीस पर्यटन ये टाइम पिरियडटार बेपारे क्यों अनेक जन अनेक रकम मत दिए क्योंकि एट कार्बन रेटिंग अनुजाई जो पावा गया है कार्बन रेटिंग अनुजाई से पचिसश बीस सतरशो पंचाश बीस ये जी इंदेश वाली सीविलइेशन यहाँ विभिन्न नाम परिचित छो हड़प्पा सीविलइेशन बला है जाए कारण कि तुम्हारा जो सबाई जो हड़प्पा जेहतु फार्ष्ट डिसकावर्ड सीट छो तर ये बला हड़प्पा सीविलइेशन बला इचाड़ा कि इंदास सरस्वती सीविलइेशन बला कारण मन कर सरस्वती रिवर का सब बस पपुलेशन छो जर जो इटे वही नाम डाका और बला है इंदास वाली सीविलइेशन से प्रोटो हिस्टोरिक पिरियड प्रोटो हिस्टोरिक पिरियड मानी कि हिस्टोरिक पिरियडगुल्लो के तीन भागे भाग करा जाए एक हे प्रि हिस्टोरिक एक हे प्रोटो हिस्टोरिक एक हे हिस्टोरिक प्रि हिस्टोरिक मैंने कि जानने को रिटार्न डकुमेंट व रिटार्न किसी पाव जाए प्रि हिस्टोरिक जान जो हिस्टोरिक पिरियडगुल तेम को एविडेंस पाई ना से प्रि हिस्टोरिकर मध्य पड़े प्रोटो हिट प्रोटो हिस्टोरिक मैंने हमें जैसे एविडेंस पे रिटार्न डकुमेंट पे क्योंकि सेगलो के पढ़े उठते पी रिटार्न डकुमेंटगुल्लो से हमें प्रोटो हिस्टोरिक पिरियडर मध्य तो जेहतु इंडस वाली सीविलइेशन जो स्क्रिप्टो पाव ग लिपिगुलो से पढ़े उठते पर जार जो इटे प्रोटो हिस्टोरिक पिरियडर आंडारे फेला होता है इटे बोला है चालकुली थी गेजे चालकुली थी गेज मैंने चालको मैं हम कपर लिथिक मैं स्टोन तो से ही एजे बला और मन कर इजी सीविलइेशन एत बड़ो जो एक सीविलइेशन एत पुरो एत उन्नत एक सीविलइेशन गढ़े उठल इट कारा गठन कर विभिन्न हिस्टोरियनसरा मन कर द्राविडियन्सरा गठन कर ड्राविडियन बोलते मैं इंडियार एक्चुअल बसिंदा जरा छो मन है ता ये गठन कर अच्छा तो ये सैटगुल नर्दार्न मोस्ट साउदार्न मोस्ट इस्टार्न मोस्ट वेस्टार्न मोस्ट साउथ सैटगुल एक बोले रखी देखो नर्दार्न मोस्ट सैट हे मांडा जो रिवार चेनाबे तीर अवस्थित जम्मू एंड काश्मे आ साउदार्न मोस्ट सैट हे दायमाबाद जो महाराष्ट्र से आ रिवार फ्लावरा इस्टार्न मोस्ट सैट हे आलमगीरपुर जो यूपी ते आस्टार्न मोस्ट सैट हे सूतका केंद्र जो पाकिस्तान इरान बॉर्डारे आ पोर्ट सीटीज छो कि पोर्ट सीटीजगलो सेगल देखी लोथल कगेंदर बालाकोट कन्टासी और आल्हदीनो एक कटा छो हम पोर्ट सीटीज और कैपिटल सीटी की क्यों हड़प्पा और महेंजोदारो और एक जिस खूब इम्पोर्टेंट जो है जो इंदास व्यलि सीविलइेशन तो यतगुलो सैट छो यतगुलो सैटर मध्य मोटामोटी तुम्हार हजार बहान्न सैट आविष्कार हो पर्त तर मध्य सब जो बड़ो से सीटा हे महेंजोदारो कि जानी हमें सबाई महेंजोदारो जो पाकिस्तान सीचुएटेड तो इंडियार जो सब बड़ो सैट बोलते हैं तेल से राखीग्राही राखीग्राही कथाए सीचुएटेड हरियाणा एट जो मना था सब और ये बोल विभिन्न धरण नाम जो प्रचलित छो ये इंदास व्यलि सीविलइेशन जो सब बस परिचित जो नाम से नाम रेखे हे जन मार्शल जन मार्शल बेपारे एक पढ़ब और बला है ये सीविलइेशन ये नगर केंद्रिक सीविलइेशन तुम्हारा सबाई जा देखो हिस्ट्री एक देखे ना जो क्यों कि आविष्कार हलो ना हलो अठारोश उनत्र साले चार्ल्स मैसन जिन इस्ट इंडिया कम्पानी आर्मी छें बेंगल आर्टिलारी छी से उन्नी उनर चाकरीटा ड़े दिए चले आसें और उन्नी प्रिन्सलि स्टेट पाजा जो तक भारत तक तो भारत पाकिस्तान कि भारत टोटाल तो से ही नर्थ व्स्टे प्रिन्सलि स्टेट छो पाजा से खान एक दिन ट्रावल कर ट्रावल करार समय उन्नी कि हिस्टोरिकल कि माउंट देखते पान सेगल उन्नी देखें तर फिर गए फोर्टी टू ते मैं उन्नी हड़प्पा देखे वोटा से हड़प्पा जे जी अबजार्भेशनगुल्लो उन्नी देखे से ही से ही अबजार्व कर उन्नी से उन्नी तर एक बो लिखे बोटा छो नारेटिव और भेरियस जार्नीस इन बालूचिस्तान अफगानिस्तान एंड पाजा से बोटा तो उन्नी से सैटगुलर कथा उल्लेख कर देखे से दुई बचर पर अलेक्जान्डर बल्स नामे एक जो तर आर्मी संगे वे गए 
কিছু দিন স্টপ করেছিলেন তো সেখানেও তিনি দেখেন যে ওই বেকড ব্রিক্স যেগুলো আমরা দেখতে পাই হারাপানের হারাপান সিভিলাইজেশনের মেন ফিচার যে ওটা ব্রিক্স ব্যবহার করতো সেটা বেকড তো সেগুলোকেও উনি দেখতে পান তো এরপরে মোটামুটি ওটা চুপচাপ ছিল তারপরে কেউ আর কাটাকাটি করেনি ব্যাপারটাকে নিয়ে এরপরে হয় যে আঠেরোশো ছাপ্পান্ন সাল নাগাদ ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার জন এবং উইলিয়াম ব্রাইন এর দুজন ছিল এন হেড ইনারা কী করেন লাহোর থেকে করাচি অবধি একটা রেল লাইন স্থাপনের কাজ শুরু করেন তো সেই রেল লাইন স্থাপন করতে গিয়ে ওদের ওখানে ইটের শর্টেজ দেখা যায় তখন ওদেরকে গ্রামবাসীরা বলে আশেপাশে যে গ্রামবাসীরা ছিল তারা ওইকে হারপাস হারপা সাইটের কথা বলে এবং সেখানকার ব্রিক্সের কথা বলে তো সেখান থেকে সেই ব্রিক্সগুলোকে নিয়ে এসে তারপরে সেই লাহোর করাচি রেল লাইনটা স্থাপন করা হয় হলো এরপরে যেটা হয়েছিল এখান থেকে মেনলি স্টার্টের হলো ব্যাপারটা এইটিন সিক্সটি ওয়ানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ফাউন্ড করা হলো আলেকজান্ডার কানিংহাম ইনি হলেন ফার্স্ট ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হলেন এবং তিনি এইটিন ফিফটি থ্রিতে হারপা ভিজিট করেছিলেন হারপা ভিজিট করেছিলেন কারণ কি এখানে ওখান থেকে শুনতে আসছিলো যে ওখানে কিছু সাইট পাওয়া ওখানে একটা এরকম সাইট আছে যেখানে বিভিন্ন হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে তো উনি সেটাকে গেছিলেন ভিজিট করতে এবং সেখানে গিয়ে ওরকম ব্রিক ওয়ালস দেখেছিলেন এবং সেখানে কিছু তিনি একটু সার্ভে করেছিলেন এরপরে লর্ড কার্জন যখন ভাইসরয় হলো আমাদের ইন্ডিয়াতে ব্রিটিশ এরাতে তখন তিনি তৈরি করলেন একটা অ্যাক্ট যেটার নাম হচ্ছে অ্যানশিয়েন্ট মনুমেন্টস প্রিজার্ভেশন অ্যাক্ট নাইনটিন ফোর সেই অ্যাক্টের মাধ্যমে তিনি করলেন জন মার্শাল নামে একজন ব্রিটিশকে হেড এবার জন মার্শাল জন মার্শাল কী করলেন জন মার্শাল এরপরে যেহেতু উনি শুনেছিলেন আগে এই যে হারাপাসের কথা তারপরে উনি কী বললেন এএসআই এএসআই ম্যান হচ্ছে তোমার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তার যে আর্কিওলজিস্ট দয়ারাম সাহানি ছিলেন তাকে বললেন যে হারাপা এক্সকাভেট করে দেখতে এবং সাথে সাথেই তিনি আরও এএসআই কিছু অফিসার্স যেটা যার মধ্যে কিনা আমাদের রাখাল দাস ব্যানার্জিও ছিলেন তাকে বললেন আদার সাইট সার্ভে করতে সেটা হচ্ছে মাহেন্দ্র দরতে এইভাবে শুরু হলো আমাদের হারপান সিভিলাইজেশন বা ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের খোঁজ বা জানার ব্যাপারটা এবার যেটা পড়ার সেটা হচ্ছে যে হারপান সিভিলাইজেশন তিনটে ফেজে বিভক্ত কি কি ফার্স্ট এটা হচ্ছে আর্লি আর প্রি হারপান এজ বলা হয় তারপর এটা হচ্ছে ম্যাচুয়ার তারপর এটা হচ্ছে লেট হারপান ফেজ আমরা যেটা পড়ি সাধারণত সেটা হচ্ছে ম্যাচুয়ার হারপান ফেজ সেটা আর্লি হারপান ফেজ কি এটাকে বলা হয় রিজেনালাইজেশন আর এটা ছিল প্রোটো আরবান ফেজ কোথায় কোথায় দেখা গেছে সাইটসগুলো দেখো কালিবাঙ্গান ইন রাজস্থান হারাপাইন ওয়েস্ট পাঞ্জাব এই সমস্ত জায়গাগুলোতে দেখো ম্যাপের ছবিটা দেওয়া আছে তোমরা একটু জুম করে নিয়ে ছবিটা ভালো করে দেখে নিতে পারবে আর্লি উপরেরটা হচ্ছে আর্লি হারাপান ফেসে এবং নিচে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে তোমার ম্যাচুর হারাপান ফেসে দেওয়া আছে এইটাই আমরা ম্যাক্সিমামটাই পড়ি এটাই হচ্ছে সেই আরবান ফেস এবং একটা ফুল ফ্লেজ সিভিলাইজেশন বলতে যেটা বোঝায় হারাপান সেইটা হচ্ছে এটা ম্যাচুর ফেসটা এরপরে লেট হারাপান ফেস আসে এটা কি হয় কিছু কিছু জিওগ্রাফিক্যাল জোনে ভাগ হয়ে যায় এরপর থেকে সিভিলাইজেশনটা কি কি পাঁচখানা জিওগ্রাফিক্যাল জোন দেখা গিয়েছিলো ওয়েস্ট পাঞ্জাব ইস্ট পাঞ্জাব জুকার রংপুর গঙ্গা যমুনা দোয়াব জোন ব্যাপারটা কি হয় আমি বলে রাখি ফার্স্টে ছিল হচ্ছে তোমার পাকিস্তান আফগানিস্তানের কিছুটা পাকিস্তানের কিছুটা এই পাকিস্তানের টোটালটাই এই টোটাল রিজিয়নটা জুড়ে তৈরি হয়েছিল সিভিলাইজেশনটা এবং ধীরে ধীরে যত টাইম যেতে থাকে তত কি হয় সিভিলাইজেশনটা ইস্টে শিফট হতে থাকে গঙ্গা যমুনা দোয়াব অঞ্চলের দিকে ধীরে ধীরে এটা শিফট হতে থাকে তাহলে এই দেখলাম আমরা হচ্ছে ফেজেস এবার যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে মেজার সাইটস কি কি আছে এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় অনেক বেশি আসে মেজার পাকিস্তানে আছে এখন বর্তমানে সেটা হচ্ছে কি কি দেখো ফার্স্ট ইয়ে আছে এটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে হারাপ্পা হারাপ্পা কোন দিকে সিচুয়েটেড রিভার রাভি এবং কোথায় সিচুয়েটেড সাহিবাল ডিস্ট্রিক্ট অফ পাঞ্জাব ইন পাকিস্তান এক্সকাভেট করেছিল কি দয়ারাম সাহানি একটু আগে আমরা দেখলাম নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে এক্সকাভেট করেছিল উনি কি কী আর্কিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস আছে এখান থেকে কি কী পাওয়া গেছে দেখো সিক্স গ্রানারিস সিমেটারি পাওয়া গেছে মানে কবরস্থান এছাড়া ক্লে ফিগার অফ মাদার পটি সুবারকমেন কোয়ার্টার্স এই সমস্ত কিছু পাওয়া গেছে হচ্ছে হারপা থেকে মহঞ্জোদারও কোথায় সিচুয়েটেড লারখানা ডিস্ট্রিক্ট পাকিস্তানে সিন্ধ অঞ্চলে আর এটা কিন্তু রিভার ইন্দাসেস তীরে সিচুয়েটেড কি বললাম হারাপ্পা রিভার রাবি তার তীরে সিচুয়েটেড আর মাহেন্দ্রদারও হচ্ছে রিভার ইন্দাসের তীরে সিচুয়েটেড দুটোই পাকিস্তানে কিন্তু মাহেন্দ্রদার এক্সকাভেট করেছিল রাখাল দাস ব্যানার্জি নাইনটিন টোয়েন্টি টুতে হারাপ্পা নাইনটিন নাইন নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে আর মহেন্দ্রদারও হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি টুতে মহেন্দ্রদারোর আর্কিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস অনেক বেশি ছিল গ্রেট গ্যানারি পাওয়া গেছে যেটাকে বলা হয় এখনও পর্যন্ত লার্জেস্ট বিল্ডিং অফ দ
এই দেখলাম আমরা হরপ্পা মহেঞ্জোদার এই যেটা হচ্ছে প্রাইস কিংয়ের ছবিটা তোমরা জানো সবাই আশা করি এরপরে আছে মেজার সাইজ পাকিস্তানে সেটা হচ্ছে চানহুদারও এটাও কিন্তু ইন্দ্রাস তিরি সিচুয়েটেড এটাও সেই সিন্থ পাকিস্তানেই অবস্থিত আর এক্সকাবেট করেছিলেন হচ্ছে ম্যাকে নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভে এখানে কী কী আর্কোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস দেখা গেছে দেখো চানহুদারও হচ্ছে একমাত্র সিটি যেটা এই সিভিলাইজেশনে দেখা গেছে সেটা হচ্ছে উইদাউট আ সিটাডেল সিটাডেল যখন টাউন প্ল্যানিং পড়বো আমরা হারপার এই ভিডিওতেই পড়বো তখন আমরা দেখতে পাবো আমি বলছি একটুখানি পরে এছাড়া টেরাকোটা মডেল পাওয়া গেছে ব্রোঞ্জ টয় কার্ড পাওয়া গেছে অর্নামেন্ট ওয়ার্কার্সের কিছু কিছু এভিডেন্স পাওয়া গেছে তাহলে এই দেখলাম আমরা মেজার সাইজ যে কটা পাকিস্তানি সিচুয়েটেড কী কী হারাপ্পা মহেঞ্জোদারও চানহুদারও এবার দেখবো হচ্ছে ইন্ডিয়াতে কী কী সিচুয়েটেড দেখি ইন্ডিয়াতে ফার্স্টে যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে লোথাল এটা কিন্তু একটা পোর্ট সিটি টাইপের ছিল দেখে এসছি আগে একদম এটা গুজরাটে সিচুয়েটেড কী কী আর্কোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস আছে ডক ইয়ার্ড আছে রাইস কাস্ক পাওয়া গেছে হ্যাঁ একটা জিনিস বলে রাখি যে রাইস কিন্তু ইন্দ্রাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনে সেরকমভাবে প্রচলিত ছিল না তো লোথাল হচ্ছে একমাত্র জায়গা লোথাল আর রামপুর এই দুটো হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে কিন্তু রাইস কালটিভেশনের সাইন পাওয়া গেছে এটা হচ্ছে টিরাকো টেরাকোটার ফিগার পাওয়া গেছে এছাড়া ডাবল বিউরিয়াল সিস্টেম পাওয়া গেছে এই সমস্ত জিনিস পাওয়া গেছে ঢোলাবিরা ঢোলাবিরা পাওয়া ঢোলাবিরা হচ্ছে তোমার গুজরাটে সিচুয়েটেড রিভার লুনি নদী তীরে সিচুয়েটেড এক্সপোর্ট করেছিলেন হচ্ছে জেপি জোশী অনেকটাই পরের দিকে হয়েছিল হরপ্পা মঞ্জতর তুলনায় অনেকটা পরে নাইনটিন সিক্সটি সেভেন থেকে নাইনটিন সিক্সটি এইটের মাঝে মাঝে সময় একটা করা হয়েছিল কী কী অ্যাকোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস দেখো ঢোলাবিরার একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার যেটা সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একমাত্র সিটি যেখানে তিনটে পার্টি ডিভাইডেড এই সিটিটা অন্যান্য সিটিগুলো কিন্তু দুটো পার্টি ডিভাইডেড একটা হচ্ছে সিটাডেল মানে আপার টাউন আর একটা হচ্ছে লোয়ার টাউন কিন্তু ঢোলাবিরা হচ্ছে তিনটে পার্টি ডিভাইডেড আর কী কী পাওয়া গেছে দেখো জায়েন্ট ওয়াটার রিজার্ভার পাওয়া গেছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে কোথায় জায়েন্ট ওয়াটার রিজার্ভার পাওয়া গেছে তখন বলবে তোমার ঢোলাবিরা লুনি নদী তীরে অবস্থিত গুজরাটে ওয়াটার হার্নেসিং সিস্টেম পাওয়া গেছে যেহেতু জায়েন্ট ওয়াটার হার্ভে রিজার্ভার আছে তো সেখানে ওয়াটার হার্নেসিং সিস্টেম থাকবে অবশ্যই কাছে এবং একটা স্টেডিয়ামও পাওয়া গেছে এই দেখলাম লোথাল এবং ঢোলাবিরা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে এছাড়া আছে হচ্ছে কালিবাঙ্গা কালিবাঙ্গাও রাজস্থানে সিচুয়েটেড দেখো আমরা কিন্তু রাজস্থান গুজরাট রাজস্থান গুজরাট এই মোটামুটি পড়লাম কালিবাঙ্গাও সিচুয়েটেড হচ্ছে রাজস্থানে আর্কোলজিক্যাল ফাইন্ডিংসের মধ্যে আছে হচ্ছে তোমার প্লাউড ফিল সার্ভিসেস ফায়ার অলডার্স পাওয়া গেছে এছাড়াও ডেকোরেটেড ব্রিক্স পাওয়া গেছে সুরক দাদা কোথায় আছে গুজরাটে আছে এর আর্কোলজিক্যাল ফাইন্ডিংসের মধ্যে দেখো তোমরা আগে হয়তো পড়ে এসছো যে হারপান সিভিলাইজেশনের মানুষেরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতেন না ঘোড়ার ব্যবহার জানতে না কিন্তু সুরক টাটাদের এমন একটা জায়গা যেখানে হচ্ছে তোমার গুজরাটের কাছ ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত এখানে কিন্তু ঘোড়ার রিমেন ঘোড়ার রিমেনিং পাওয়া গেছে এই হচ্ছে সেই মহেন্দ্র ধরো সেই গ্রেট বাত গ্রেট বাত থেকে বলা যায় আর্লিয়েস্ট পাবলিক ওয়াটার ট্যাঙ্ক অফ দ্য এনশিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড কারণ সিভিল হারপান সিভিলাইজেশনটা অবশ্যই মানে এনশিয়েন্ট ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট সিভিলাইজেশন বলতে পারো তা তার মধ্যে এত বড় একটা মানে বাথের একটা যে জায়গা ওরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক একটা করেছিল সেই জন্য এটাকে বলে আর্লিয়েস্ট পাবলিক ওয়াটার ট্যাঙ্ক অফ দ্য এনশিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড এটার ম্যাক্সিমাম ডেপ ধরা হয় টু পয়েন্ট ফর্টি থ্রি মিটার্স বুঝতে পারছো অনেকটাই ডিপ আর এর চারপাশে দেখো ছোটো ছোটো তোমরা স্ট্রাকচারগুলো দেখতে পাবে যে ছোটো ছোটো স্ট্রাকচারগুলো দেখতে পাচ্ছ সেগুলো হচ্ছে রুমস চারপাশে এর রাখা ছিল আর দেখো ছবিটা দেখো ভালো করে একটু দেখতে পাবে যে দুপাশ থেকে দুটো সিঁড়ি নেমে গেছে নর্থ সাইড থেকে একটা সিঁড়ি নেমেছে সাউথ সাইড থেকে একটা সিঁড়ি নেমেছে আর টোটালটাই হচ্ছে তোমার বেগড ব্রিক দিয়ে লাইন করা আর মনে করা হয় যে ওয়াটার এর মধ্যে আনা হতো কোনো একটা প্রবাবলি কোনো একটা ওয়েল থেকে আনা হতো এবং ইউজ করার পরে সেটাকে ড্রেন আউট করে দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল আর একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার যেটা সেটা হচ্ছে যে এই ওয়াটার ট্যাঙ্কটাকে আরও ওয়াটার টাইট করার জন্য একটা থিক লেয়ার অফ ভিটামিন নামে একটা পদার্থে থিক লেয়ার দিয়ে দেওয়া হতো যাতে করে কী হয় জলটা মানে অতটা পাস না হতে পারে আর ম্যাক্সিমাম হিস্টোরিয়ান্সরা মনে করেন যে এটা ডেলিজিয়াস ফাংশনের জন্যই ব্যবহার করা হতো তো এই দেখলাম আমরা হচ্ছে হরপ মহেঞ্জো দারোতে গ্রেড গ্রেড বাতটা এবার দেখবো হচ্ছে ওদের টাউন প্ল্যানিংটা কেমন ছিল টাউন প্ল্যানিংটা ছিল গ্রিড সিস্টেম টাউন প্ল্যানিং গ্রিড সিস্টেম মানে কি মানে হচ্ছে তোমার নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মানে ছোটো ছোটো আয়তকারের মতন ঘর কেটে কেটে বানানো ছিল মানে কি কীভাবে বলবো দেখো এই যে এইভাবে করে করে বানানো ছিল এইভাবে করে করে মানে এরকম
তোমরা এই এই সানাগারের ছবিটা দেখো তাহলে বুঝতে পারবে দেখো আপার টাউনে একদম কর্নারে দেখো উঁচু মতন একটা দেখতে পাচ্ছ একটা টাওয়ার মতন তো ওই যে ওইটা হচ্ছে তোমার সিটাডেলের মেইন পার্ট ছিল ওয়াচ টাওয়ারও বলে অনেকে তো এই আপার টাউনটাকে বলা হতো হচ্ছে সিটাডেল সেই সিটাডেলের মাঝখানে করে একটা আবার অনেকটা উঁচু টিলা টাইপের থাকতো বা ওয়াচ টাওয়ার বলতে পারো সেরকম থাকতো যে এটা কিন্তু ফর্টিফাইড ছিল যেটা থেকে পুরো সিটিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা দেখা যেত এই গেল আর হচ্ছে তো ড্রেনেজ সিস্টেমটা খুবই উন্নত ছিল ড্রেনগুলো তৈরি করা হতো মটমার লাইন জিপসাম এই সমস্তগুলো দিয়ে এবং ওই ড্রেনগুলো কিন্তু খোলা থাকতো না ড্রেনগুলো কিন্তু লার্জ বিগ স্ল্যাব দিয়ে ঢাকা থাকতো বুঝতে পারে যে টাউন প্ল্যানিংটা খুবই সুন্দরভাবে করেছিল এরপরে হচ্ছে কালটিভেশন আর হারপান সিভিলাইজেশনের লোকেদের কিন্তু মেইন কাজ ছিল হচ্ছে এগ্রিকালচার এটা মাথায় রাখবে দেখি এবার এগ্রিকালচারটা ওদের কী কী আছে ওদের মেইন ক্রপস ছিল হুইট আর বার্লি রাইসের কিন্তু অতটা কালটিভেশন ছিল না শুধুমাত্র বললাম একটু আগেই পাওয়া গেছে হচ্ছে লোথাল এবং রংপুর যেটা গুজরাটে সিচুয়েটেড সেই জায়গাগুলোতে এছাড়া আদার্স ক্রপস যেগুলো ওরা তৈরি করতো সেগুলো হচ্ছে মাস্টার ডেট কটন এই টাইপগুলো আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে আইবিসি পিপল মানে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের পিপলরা সব থেকে আগে কিন্তু কটন প্রডিউস করেছিল কটনের ব্যবহার ওরা সব থেকে আগে তৈরি করেছিল ট্রেডিং যেহেতু এত কিছু প্রডিউস করতো তো এবার ট্রেডিংটাও নিশ্চয়ই করতো ট্রেডিংটা দেখি কি কি আছে এবার ইংল্যান্ড এবং ফরেন দুটো রকমই ট্রেড করতো ইংল্যান্ড মানে হচ্ছে নিজের সিভিলাইজেশনের বিভিন্ন সাইটসগুলোর মধ্যেও ট্রেডিং হতো এছাড়া বাইরে ট্রেডিং হতো ফরেন ট্রেডিং বলতে মেসোপটেমিয়া বাহারাইন এই টাইপ এই এই সমস্ত সাইটগুলোতে গিয়েও ওরা ট্রেডিং করতো মেসোপটেমিয়া বাহারাইন এই টাইপের যে সিভিলাইজেশনগুলো ছিল এগুলো কিন্তু তোমার এর সমসাময়িক ছিল তো সেখানে গিয়ে ওরা ট্রেডিং করতো আর ইম্পোর্ট করতো হচ্ছে গোল্ড সিলভার কপাল কপার টিন ল্যাপিস ল্যাচুলি স্যাফায়ার স্টিয়াটাইট স্টিয়াটাইট খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট প্রোডাক্ট যেটা তোমরা পরে গিয়ে একটু পড়াচ্ছি দেখো আর এক্সপোর্ট করতে হচ্ছে কাটন গুডস যেহেতু কাটন ওরা প্রডিউস করতে পেরেছিল তো এরা কাটন গুডস করতো তারপরে এগ্রিকালচার প্রোডাক্টস কপার আইভারি প্রোডাক্টস এই সমস্তগুলো কিন্তু ওরা এক্সপোর্ট করত আর এই যে এত আরবান এবং এত উন্নত যে একটা সভ্যতা ছিল কিন্তু একটা আশ্চর্য জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে কিন্তু তখনও পর্যন্ত ওরা আয়রনের ব্যবহার জানতো না আর ট্রেডিংটা মনে করা হতো তখন যেহেতু কোনো কয়েন সিস্টেম ছিল না বা এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি তাই মনে করা হয় যে বার্টা সিস্টেমের মাধ্যমেই ট্রেড করা হতো বার্টা সিস্টেম মানে কি মানে জিনিস আদান প্রদানের মাধ্যমে মানে ধরো তুমি কিছু চাল বিক্রি করবে আর তার বদলে কিছু গম নেবে তো তোমাকে এমন না কাউকে একজনকে খুঁজতে হবে যে তোমার চালটা নিয়ে তোমাকে গমটা দেবে তোমায় এরকম টাইপের মানে জিনিস দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে এইভাবে করে হতো তোমার ট্রেডিংটা তো সিল একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার ছিল ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে এই যে সিলগুলো দেখো একটু জুম করলে তোমরা দেখতে পাবে সিল বিভিন্ন ধরনের সিল পাওয়া গেছে তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম সিলেই হাম্পলেস বুল এনাকে হাম্পলেস বুলকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে ম্যাক্সিমাম সিলগুলোতে কিন্তু কোনো কাউকে রিপ্রেজেন্টেশন করানো হয়নি সিলগুলোতে আর সিলগুলো তৈরি হতে হচ্ছে স্টিয়াটাইট নামে এক ধরনের পদার্থ দিয়ে ছবিগুলো একটু জুম করলে ভালো করে বুঝতে পারবে যে সবগুলো ছবি দিয়ে তোমরা হাম্পলেস বুল দেখতে পাবে এই হাম্পলেস বুল ছিল খুব মানে ফেমাস একটা অ্যানিম্যাল হারপান সিভিলাইজেশনের ক্ষেত্রে এবার দেখি রিলিজিয়াস বিলিফ কি কী ছিল হিন্দু ছিল না কি ছিল বুদ্ধিজম ছিল না কি জাইনিজম ছিল দেখা যাক কি হয় হারাপান পিপল ডিড নট ওশিপ গডস ইন টেম্পল নো টেম্পল হ্যাজ বিন আন আর্ট এখনো পর্যন্ত কোনো টেম্পল কিন্তু আবিষ্কার করা যায়নি বা মাটি করে বের করা যায়নি কিন্তু কিছু গড এবং গডেস ছিলেন যারা যাদেরকে ওনারা পুজো করতেন কি কি মেল গডের মধ্যে ছিল হচ্ছে পশুপতি মহাদেবা যেটাকে অনেক ঐতিহাসিকেরা প্রোটোশিবা বলেও মনে করে থাকেন যিনি সারাউন্ডেড ছিলেন চারটে অ্যানিমালস নিয়ে এলিফ্যান্ট বা ফেলো টাইগার এবং রাইনো তোমরা নিচে এই যে পশুপতি সিলের যদি ছবিটা দেখো তাহলে দেখতে পাবে চারপাশে কিন্তু টাইগার এলিফ্যান্ট বা ফেলো রাইনো ছবিটা দেওয়া আছে এবং ইনার পায়ের কাছে দুটো ডিয়ার ছিল এর থেকে মনে করা হয় যে চিফ ডেটি মেল ডেটি যিনি ছিলেন যিনি হচ্ছেন পশুপতি মহাদেবা এনাকে অনেকে শিব বলে থাকেন তো শিবের আদি রূপও বলে থাকেন ফিমেল গডের মধ্যে ছিল হচ্ছে মাতৃদেবী ও শক্তি পূজা এটাও ওনারা করতেন যে বিভিন্ন ধরনের যে মডেলগুলো পাওয়া গেছে সেখান থেকে ঐতিহাসিকেরা এই ধারণাটা করেছেন আর মনে করা হতো যে ওরা অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ট্রি ওয়ার্শিপ করতো পিপল ট্রি ওটাকে ওরা ওয়ার্শিপ করতো এছাড়া এই যে এলিফ্যান্ট বাপেলু রাইনো টাইগার এদের ছবি দেখে মনে করা হয় যে ওরা অ্যানিম্যাল ওয়ার্শিপও করতো আর স্বাস্তিক যেই চিহ্নটা সেটা কিন্তু দেখো এই যে সেল দেখতে পাচ্ছ
কিন্তু দেখো এই এতগুলি আমরা দেখলাম যে হিন্দুইজমের কিছু কিছু ফিচার্স কিন্তু এবার দেখো কমপ্লিট ভিডিওজ বাস কমন মেথড অফ ডিসপোজাল অফ দ্য ডেট এবার এখনও পর্যন্ত বোঝা যায়নি যে ওদের অ্যাকচুয়ালি রিলিজিয়াস বিলিফসটা কী ছিল মানে বিভিন্ন ধরনের এখন যে ধর্মগুলো দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের ধর্মের মিলিয়ে মিশিয়ে কিছু একটা ছিল এখনও পর্যন্ত সেটা বোঝা যায়নি এবার দেখি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্ক্রিপ্টস কী কী ছিল পিক্টোগ্রাফি স্ক্রিপ্ট ছিল মানে হচ্ছে ছবির মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করত আর দ্য ওল্ডেস্ট স্ক্রিপ্ট ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট ইজ দ্য হারাপ্পান স্ক্রিপ্ট অবশ্যই যেহেতু ওল্ডেস্ট সিভিলাইজেশন ইন্ডিয়ার সাব ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের সাবকন্টিনেন্টের মধ্যে তাই এটা হচ্ছে ওল্ডেস্ট ওল্ডেস্ট স্ক্রিপ্ট বলা হয় কিন্তু ওল্ডেস্ট ডেসিফোর্ড স্ক্রিপ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মি স্ক্রিপ্ট মানে পড়া গেছে এমন স্ক্রিপ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মি স্ক্রিপ্ট কেন কারণ আমরা জানি যে এখনও পর্যন্ত হারাপ্পান সিভিলাইজেশনের স্ক্রিপ্ট কিন্তু পড়া যায়নি বাস্ট অফ এডন রাইটিং মানে হচ্ছে যে ফার্স্ট লাইনে লিখবে হচ্ছে রাইট টু লেফট এবং তারপর লাইনে গিয়ে লিখবে আবার হচ্ছে লেফট টু রাইট মানে জিগ জ্যাক জিগ জ্যাক করে লিখবে সেটা হচ্ছে বাস্ট অফ এডন রাইটিং ছিল হচ্ছে তোমার হারাপ্পান পিপলদের এছাড়া বলা হয় লোগো সিলেবিক লোগো সিলেবিক মানে কি ইচ সিম্বল স্টুড ফর আ ওয়ার্ল্ড আর মনে করা হয় যে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা যেটা এখনও পর্যন্ত ডিসিভার্ড করা সম্ভব হয়নি মনে করা হয় ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে প্রোটো ড্রাভিডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু ড্রাভিডিয়ান পিপলরা মনে করা হয় যে এই কালটি সিভিলাইজেশনটা স্টার্ট করেছিলেন তাই মনে করা হয় যে ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রোটো দ্রাভিডিয়ান কিন্তু এখনও পর্যন্ত পড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটা ওদের স্ক্রিপ্ট যেটা তোমাদেরকে এখানে দেখিয়েছি আচ্ছা দেখি পরে এর পরে অ্যানিমালস কী কী ছিল ওদের ওখানে অ্যানিমালস তো ফার্স্টে আমরা দেখলাম চারটের কথা দেখে নিয়েছি এছাড়া ছিল শিপ গোট অক্স অক্সেন হাম্প অ্যান্ড হাম্পলেস বুল এটাও দেখে নিয়েছি আমরা ডগ ক্যাট টার্টার স্পিক ডিয়ার ক্যামেল টাইগার এক্সেট্রা সবাই ছিল কিন্তু লায়ন ওয়াজ আন এই দেখলাম হচ্ছে এতক্ষণ আমরা হারাপান সিভিলাইজেশন তো এত সুন্দর একটা সিভিলাইজেশন এত উন্নত একটা সিভিলাইজেশন কিন্তু নিয়মই এটা যে সময়ের সাথে সাথে সব কিছুকে ধ্বংস হতে হয় তো এইটাও ধ্বংস হয়েছিল এই সভ্যতাটা ধ্বংস হয়েছিল বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন ধরনের মত পোষণ করে থাকে তার মধ্যে যেই মতগুলো সব থেকে ফেমাস সেগুলো তোমাদের সাথে আজকে বলবো আলোচনা করবো সব থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য যে মতামতটা নিয়েছো সবাই সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাট আর আরিয়ান ইনভেশন ফ্ল্যাট মনে করা হয়েছে যে ফ্ল্যাট ইন্দাস ভ্যালিতে ওরা মানে এতটাই আরবানাইজেশন করে ফেলেছিল সিটিটাতে যাতে করে কী হয়েছে ইন্দাসে ফ্ল্যাট চলে এসেছিল যার জন্য যে পুরো সিটিটা একদম ডুবে গিয়েছিল জলের নিচে এই মনে করা হয় আবার অনেকে বলেন যে আরিয়ান ইনভেনশনের জন্য আর্যরা এসে ওদেরকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার যেটা সেটা হচ্ছে হারপান সিভিলাইজেশনে কিন্তু কোনো ওয়েপন আবিষ্কার করা হয়নি মানে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি পাওয়া যায়নি কোনো ওয়েপন সেই জন্য মনে করা হয় যে হারপান পিপলরা হয়তো ওয়েপনের ব্যবহার জানতেন না বা ওয়েপন ছিল না তো যাই হোক আরিয়ান ইনভেনশনের কারণে অনেকে মনে করে থাকেন কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে ইকোলজিক্যাল ডিস্টারবেন্সের কারণে কেউ কেউ মনে করে থাকেন আর্থকুয়েক কেউ কেউ লো রেনফল কেউ কেউ মনে করেন যে ঘাগার যে নদীটা ছিল সেই নদীটা শুকিয়ে গিয়ে ওখানকার মানুষেরা হয়তো ঠিকঠাক মতন আর সিভিলাইজেশনটা ক্যারি অন করতে পারেনি এই সমস্ত কারণের জন্য মনে করা হয় যে এই যে এত বড় একটা সভ্যতা যেটা এতক্ষণ ধরে আমরা পড়ে আসলাম এই সমস্ত কিছু কারণের জন্য এই সভ্যতাটা ধীরে 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 ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেছে আর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে এখনও পর্যন্ত কিন্তু হারাপ্পান সিভিলাইজেশনের কোনো লিপি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তো আমরা যেটা পড়ছি সেটা কিন্তু শুধুমাত্র অনুমান করে করে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করে যে সমস্ত তথ্যগুলো আমাদের সামনে দিয়েছেন সে তথ্যগুলো থেকে আমরা পড়ছি এমন কোনো দিন হয়তো হতে পারে যে সেই লিপিগুলো পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হলো এবং হারপান সিভিলাইজেশনের এতদিনকার যে ইতিহাস আমরা জানতাম সেটা হয়তো বদলে গেল তো ফ্রেন্ডস এই ছিল ভিডিওটা এর পরের ভিডিওতে এর পরের পার্টগুলোতে আমরা আনবো বৈদিক সভ্যতার ব্যাপারে আনবো তো এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে যদি তোমরা কিছু জানতে পেরে থাকো ভিডিওটা থেকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না